மன்னர் வாழ்க இடைச்சி ஒருவர் பசுவையும் கன்றையும் ஓட்டிக்கொண்டு தங்களை காண வந்திருக்கிறாள் அழைத்து வாருங்கள் இது சாதா பசு இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஐந்து படி பால் கறக்கும் மன்னா இந்த பசுவும் கன்றும் பார்க்க எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது நாம் இதை வாங்கிக் கொள்ளலாம் அப்படியே ஆகட்டும் இந்த மாட்டையும் கன்றையும் அரண்மனை தொழுபத்தில் கட்டிவிட்டு அதற்கான சன்மானத்தை வாங்கிச் செல் யாரங்கே இந்த பசுவையும் கன்றையும் மேய்க்க ஒரு நல்ல மாடு மேய்ப்பவனை உடனே ஏற்பாடு செய்யுங்கள் மாடு மேய்ப்பவன் நடந்து வந்த கலைப்பில் அமர்ந்து தூங்கி விடுகின்றான் பசுவாக இருக்கும் பிரம்மன் சீனிவாசன் இருக்கும் புற்றை நோக்கிச் சென்று தன் மடியிலிருந்த பாலை கறந்து புற்றுக்குள் அனுப்பினார் புற்றினுள் இருக்கும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் பிரம்மர்தான் பசுவாக வந்து தனக்கு பால் தருகிறார் என்பதை புரிந்து ஆனந்தமாக உட்கொண்டார் கந்தா இந்த பசு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து படி பால் கறக்கும் என இடைச்சி கூறினாள் ஆனால் பசுவை வாங்கி ஆறு நாட்கள் ஆகியும் அரைப்படி பால் கூட கறக்கவில்லை நீ இன்று முழுக்க பசுவை கண்காணித்து எனக்கு காரணம் கூற வேண்டும் செல் மாடு மேய்ப்பவன் ராணியின் ஆணைப்படி பசுவை ஒரு பாறை பின் ஒளிந்து கண்காணித்தான் வழக்கம் போல் அன்றும் பசு புற்றின் மேல் நின்று பாலை ஸ்ரீனிவாசனுக்கு கறந்தளித்தது ஓஹோ இந்த பசு தினமும் இப்படித்தான் பாலை கறந்து புற்றுநூல் விடுகிறதோ இனி இதை உயிரோடு விடக்கூடாது முட்டாளி என் பசிக்கு பால் கொடுத்த பசுவையா கொல்ல துணிந்தாய் இதோ உன் உயிர் உடலை விட்டு பிரியட்டும் பசுவின் உடல் முழுவதும் இரத்தக்கரை ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்க வேண்டும் மன்னர் காவலர்களோடு பசுவை பின்தொடர்ந்து காட்டில் உள்ள புற்றின் அருகே வந்து சேர்ந்தார் அங்கே மாடு மேய்ப்பவன் கொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்த்து கோபப்பட்டார் யார் இவனை கொன்றது காவலர்களே தேடுங்கள் கல்வன் யாராக இருந்தாலும் பிடித்து கடுமையான தண்டனை அழியுங்கள் அரசனே ஒரு வேளையாளியின் பாவச் செயல்களை அவனது முதலாளி ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த புற்றுக்குள் இருக்கும் எனக்கு பால் கொடுத்த அந்த அன்புள்ள பசுவை கொல்ல துணிந்தான் உன் வேளையாளன் அதனால் நீயும் கொடூரமானவனானாய் நீ இறந்து இந்த காட்டில் கெட்ட ஆவியாக சுற்றி வருவதே உனக்கு தகுந்த தண்டனை இறைவா என்னை மணியுங்கள் என்ன நடந்தது என்று முழுமையாக விசாரிக்காமல் ஆத்திரத்தில் அறிவழந்தேன் கருணை கூர்ந்து இந்த சாபத்திலிருந்து என்னை விடுவியுங்கள் மன்னா நீ உண்மையாகவே மாடு மேய்த்தவனின் செயலுக்கு வருந்துவதால் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் நீ மீண்டும் ஆகாசராஜ அரசனாக பிறக்க கடவாய் நீ பத்மாவதி எனும் மகளை பெறுவாய் நான் அவளை மணந்து உனக்கு முக்தி அளிப்பேன்